Jørgen Utons arkitektur og går bagom med nogle af verdens bedst kendte øh, bygningsværker, såsom Sydney Opera Hus, Kuwait Parlament og Fagsvær Kirke. Bogen går tæt på, hvordan en arkitekt arbejder, helt nøjagtigt hvordan Jørgen Utton arbejder, og det er i processer, som vi øh, går tæt på og følger hans arbejde helt fra de tidlige skitser og øh, i det videre arbejde med at udforme projekterne, med at modellere, med at lave tegninger, med at bygge øh, mock-ups, altså fuldstørrelsesmodeller, og så øh, videre til selve byggeriet og til brugtagningen af bygningerne. Og øh, på den måde så kommer vi altså tæt på øh, Utons arbejdsmetode og ligesom bagom øh, ham som person og hans øh, meget fine bygningsværker og projekter. Bogen har også en øh, del citater af Uton, så vi hører altså med hans egen stemme, hvordan han arbejder og hvilke problemstillinger han selv øh, er interesseret i. Bogen er opdelt i seks kapitler, og den er skrevet tematisk, så hvert kapitel har en tematisk overskrift, og inden for, inden for hver kapitel er der selvfølgelig undertemaer, som øh, nogle gange er omtalt i et enkelt kapitel, andre gange går på tværs af flere kapitler. Og temaerne jamen, de er først og fremmest baseret på den arkitektur, som er i fokus, nemlig Utrens arkitektur. Men det er også temaer, der i høj grad har relevans for nutidig formgivning, nutidig arkitekturpraksis og byggepraksis. Det kan være temaer som øh, lokalitet, stedet, altså øh, arbejdsmåde, konstruktion, materialitet og levevis. Øh, og undertemaerne, jamen, det er blandt andet dagslys og bæredygtighed, som, som berøres her. Ved at gå tematisk til værk, så kommer vi ligesom bag om øh, de her kendte bygningsværker på en ny måde og ser dem i et lidt andet lys end den måde, vi normalt ser bygningerne på. I øh, bogens kapitel 3 der hedder byggekulturer. Der kommer vi tæt på, hvordan Utson han øh, arbejder med øh, at placere bygninger i forskellige kontekster og med erfaringer fra andre kontekster. Det er en problemstilling, som jo er utrolig relevant i dag også, hvor vi ser, at arkitekten kan, kan bo i et sted, have sin inspiration fra et andet sted og bygge et helt tredje sted. Og der har Utson altså øh, nogle tanker og idéer til, hvordan man ligesom går i kødet på den her problematik. Og det følger vi så i det her kapitel. Dels vil jeg se, hvordan han adresserer øh, specifikke problemer på et sted, særlige byggetraditioner, men også hvordan han transformerer byggetraditioner fra et kontinent til andre kontinenter. Ikke ved at kopiere, men netop ved at transformere disse øh, traditioner. Bogen har over 300 illustrationer, og ligesom tekstdelen, så viser de øh, de forløb og de processer, der er i skabelsen af et bygningsværk. Der er skitser, som Uton selv har lavet, der er tegninger, ladebørns tegnestue, der er modeller, de har lavet, og der er øh, eksempler på øh, de her mock-ups, altså fuldstørrelsesmodeller. Så er der fotografier fra selve byggeprocessen hvor vi ser, hvad bygningen er lavet af, og hvordan den er blevet bygget op. Og så er der også øh, fotomateriale fra bygningen taget i brug, hvor vi ser, hvordan personer har indrettet sig i bygningen, og hvordan bygningen patinerer. Så der er altså et helt forløb af, af illustrationer, der viser øh, de processer, som, øh, som det er at skabe et bygningsværk lige fra den første idé til bygningen langsomt forgår. Bogen henvender sig til alle, der er interesseret i vores fysiske omgivelser. Også til dem, der dagligt er inden for byggeriet, såsom arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndværkere. Men også til alle andre, der interesserer sig for, hvordan vi lever og bor. Til alle, der interesserer sig for, hvordan en arkitekt arbejder. Og i dette tilfælde altså, hvordan Jørgen Utton arbejder. Og hvordan hans storslåede bygningsværker rent faktisk er blevet til.